听你放了一上午的臭屁，放完了吗？放完送老子回去。小陈兄，两鸟择木而栖，三思啊！来人，送沈老板回去。怎么，出什么事了吗？沈老爷，被龙老爷抓走了。顺风码头啊，打了一夜的仗。妙玉，妙玉，你干嘛去啊？妙玉。信堂的各位兄弟们，灭门之灾，我梅少珠十四年前经历过一次。那个时候，我只是个刚刚进门四天的新媳妇儿，除了哭，我什么都做不了。可今天站在你们面前的，已经不是十四年前的梅少珠了，是你们的女堂主。所以大伙儿都得听我的，我命令你们。收集堂内所有库存的炸药，随我进驻顺丰码头。如果警察厅长敢对笑哥下毒手，如果谁敢动顺丰码头有想法的话，我就炸他个天翻地覆，炸得上海滩不得安宁。都听清楚了吗？听清楚了。备炸药，开进顺丰码头。弟兄们，跟我走。铁爷有下落了吗？码头大爆炸后，铁爷应该是拖出去了。雅宝路上枪声响成一片，后来就……哎，给我枪！小姐，夫人说让我送你回安徽乡下的。给我枪！干什么的？我要见你们家夫人，请帮我通报一下。等一下，是你，四儿姑娘，请让我见见你们家夫人。夫人不在，不行，我有事，我一定要见她。夫人真的不在。夫人去顺丰码头了。顺丰码头
孝臣的老婆带人在码头安放了炸药。啊，不不不，不要轻举妄动。厅长，我马上带人支援码头。不行，中信堂的人都是暴徒，咱们杀了他们。或者他们引爆了炸药，上海滩必定会大乱。到时候督军大人兴师问罪的，还是咱。那，厅长的意思是，沈孝臣的案子先压着，不要上报督军。厅长，这怕是不妥吧？你躲个屁！军火被盗，张铁桥生不见人，死不见尸，码头上要聚集了一堆暴徒。督军会怎么说？你们这些警察是吃干饭的，动动脑子吧！开门，开门！开门！让我们进去，我们要搜查一个要犯，别妨碍我们办公室。Sorry, I can't let you in. This is a church, and our main reason is to take care of persons. 对不起，你们不能进来。这里是教堂，我们是受法律保护的，请你们马上离开。已经全清楚了，码头上是写过鸦片，可是装在鸦片箱子里运走的，是军火。警察厅已经没收了全部鸦片。沈小晨他耍我，说，你听我把话说完。嗯，沈小晨耍你倒未必。为什么？沈小晨也被抓了。罗总委抓的，千真万确，中信堂都成了无头苍蝇了。罗总委突然抓了沈孝臣，<笑>这出戏妙啊，真是天意呀、啊！罗宗伟这个警察厅长不简单呢、啊，他沈孝臣的中信堂完了，完了，两成投入，换回个码头。好啊，传令众门徒，随我去接收顺丰码头。是，情况属实。完了，完了，完了！我，我的鸦片呢？森田君，你要像个大日本帝国的男人。嘿，惠子小姐，我的洋行可承受不了这么巨大的损失啊！你给我想想办法吧。罗宗伟没收了我们的鸦片，是对大日本帝国的蔑视。但是森田君。你应该以追讨鸦片这件事儿，来估量估量中国当权人物对我们大日本帝国的态度。嗨，我找你们罗厅长。兄弟媳妇儿，这还有什么可说的呀？我同你江大佬没什么可说的。那好。
沈孝臣坑了我，现在他吃了官司。这顺丰码头就算是他给我损失的赔偿吧。说的轻巧。现在中庆堂当家的是我梅少珠，您还没问我答不答应呢。你一个妇道人家，别逼我用强吧。那就试试看呗。不过我先把话说到头了，我可不会像张铁桥那么仗义，讲究个什么江湖规矩的，有枪不使，瞎费拳脚。那你想做什么呢？咱们用妇道人的了结方法怎么样啊？我把。你别胡来，啊！我江某人，好男不跟女斗。等沈孝臣脱了官司，我跟他理论。走。你承认鸦片是你们日本人运到中国来的？没错。很好。按律莫说。罗厅长，我提醒阁下，我们大日本国的侨民在你们的国家可是享有很多的特权的。你少跟我狂！我还告诉你，鸦片没收案子没完，你那个狗屁央行必须接受处罚，否则。关门停业。送客，森田先生，请吧。小日本。梅姐姐，请你告诉我，孝臣他现在到底怎么样了？我们家孝臣向来都是生死有命，你不用担心。你能远道而来，我替孝臣感谢你这番美意了。妙玉无德无能，只是希望能替姐姐跟孝臣做点事情。<笑>我们中信堂有中信堂的规矩，家事儿外人不必插手。妙玉自认不是外人，孝臣出了事儿，我自然要管。妙玉，当着我姐姐的面，你这种话都说得出口，你真不要脸！妙玉姑娘，跟你说实话吧，你跟孝臣的事儿，我不是不知道。那孝臣外面有多少女人，我想，你也不是不知道。如果个个都来找我的话，那不是要闹笑话的吗？梅姐姐，你不会以为我今天是来跟你要名分的吧？孝臣是生是死，是出得来是出不来，那都是他的命。就算他是出来了，只要我当家。你就进不了这个门，梅姐姐，你大可放心，沈家这个大门，我是永远都不会进的。我只是想说
，你是孝臣的妻子，我也是他的女人。我对他的爱，不比你少半分。只是你能堂堂正正的帮他当这个家，而我只能用我自己的方式来爱他。我今天厚着脸皮来找你，只是希望姐姐跟沈先生日后能多想着点妙语。姐姐多保重。沈爷如果出得来，请你转告妙玉来找过他。不送。三爷，您回来了，夫人在等您，请。嗯。二嫂，你别着急，事情我都知道了。真没想到会出这种事。二嫂，小妹，你们回去吧，我在这守着。不行，这个顺丰码头没我在，谁都守不住。三弟，你赶快找到你大哥的消息，把你二哥救出来。我明白，我饶不了这个姓罗的如果军警没有停止对雅宝路一带的搜查，那就说明大哥现在是安全的，而且极有可能就藏在附近。我们教会学校的谢老师就住在那儿啊。是啊，丽娜就住在雅宝路。怎么了？没什么。这崇光为什么不同外界联系呢？起码，他对我们家的安全，应该是放心的。大哥的事，我们再找找线索。现在说说二哥的事。最担心的是，是怕罗宗伟用秘密处决的手段对付沈先生。我们的地下组织已经好几次遇到这样的情况。王先生说的这个情况非常重要，在扳倒祝明启的事件上，和这次购运军火上的失败，罗宗伟为了搪塞徒孙，完全有可能这样做。杨先生。你能不能带我见见史乐山史先生？怎么，严兄弟想通过舆论来制住罗宗伟？在扳倒祝明启、针对图森的爆炸案中，罗宗伟是策划人之一。如果这件事让图森知道了，罗宗伟不死也得脱层皮。所以罗宗伟一定会瞒着图森，甚至为我二哥开脱。最起码。图森知道沈孝臣这个人的存在，他罗宗伟还敢灭口吗？哼哼，哎呀，小老弟，看来崇光没有看错你啊
啊。小姐，你有什么需要的？刚才那位女士买的什么药啊？女人的秘密，这可不好说。我是上海淞沪景区的煤探长，现在正在缉拿身负重伤的要犯张铁桥。告诉我，那位女士买的什么药啊？煤煤煤探长，小的永远不是泰山。那女人买的是治红伤的药，简直是天方夜谭啊！张崇光何以能够把两个死敌、前后两任淞沪警察厅长串在一起，制造出刺杀徒孙的爆炸案呢？可事实就是如此。怎么，乐山兄，连我带来的人都信不过了？哪里哪里。云庭兄是我《淞沪时报》的最大赞助人嘛，只怪石某眼拙，慢待了眼前这位小兄弟啊。前辈客气了，哈哈哈哈。那好，那乐山兄就表个态吧。马上见报。嗯，既抨击黑幕，又取悦于民，何乐而不为啊？石先生，你想没想过，如果罗宗伟和徒孙对您采取措施？你应该怎么办？哈，新闻不是搞特务活动，既光明正大，又有保护消息来源的责任。石某何怕之有啊？先生真是有气度啊！哟，严先生来了、啊。严先生是来送何老板回家的吧？啊，怎么了？何老板，刚才接了一宗大单，光定金那就是一大沓。由严先生护送，才安全嘛。林先生，念秋，这么多钱。今天晚上的收入，西院和我是定期分账的，这是有人要包场。又是什么大人物吧？人生一世，草木一秋。想想沈公馆在上海滩多大的势力，没想到一夜间就家败人离。虽说沈萧晨和江鹤林都是帮会人物，可他要君子很多，人也很仗义。可是世道偏是不公，没想到树叶掉下来，也要砸在好人头上。你为什么不说话？是不是因为那包钱？你告诉我，是什么人出这么大的价钱？他有什么企图？你说的对，包场就是幌子
。戏演完了，接下来要发生什么？我知道。那你打算怎么办？抗争不过，以死相拼。燕秋，你千万别这么想。不管发生什么事，你都要活着。你答应我。这就是命，在这个世界上，如果你没权没势，一切都不属于你。燕秋。我到了，玉春，去看看我家吧。也许过了今晚，就再也没有机会了。今晚，我属于你。燕秋，我不能这样，这不是我想要的结果。我要等到正式娶你的那一天。我总。大人，日本住户总领事佐藤纯一郎和通信银行董事长森田宏文求见。你看看，你看看，啊，哼，看着就来了。你还愣着干什么？去请两位祖宗啊！是君阁下，我们应该认识。认识，总领事佐藤纯一郎先生，请坐。很好，多君阁下，在大日本国主户总领事馆对你提出抗议之前，请允许我介绍一下。这位先生，不用介绍了，这报纸上写的呀，都有了。看来消息很灵通嘛。废话，本都差点给炸飞上天，能不灵通吗？这个罗宗伟已经侵蚀了我警察局的机体，不但让大量的奸商钻了空子，还伙同你们日本人大肆的走私鸦片，差点还要了本都的性命。啊，那本领是对督军阁下的遭遇和受到的惊吓，深表同情和慰问。谢谢了，督军阁下。本人是商人，在贵国的领土上，是大日本国保护的侨民。本人关心侨民自己的利益。请问督军阁下，我们通鸦洋行被没收的那批物资，阁下准备？如何处置啊？不，你问的，就是那批鸦片吧？对，这就是本领事登门拜访的目的所在。我们大日本国跟贵国的条约。行了行了，别提你什么那些狗屁的条约了。鸦片我还你就是了。什么时候归还？现在，现在我就还你。老爷，看看这篇新闻。罗
宗伟啊，罗宗伟，你也有今天的，你小子太阴毒了。老爷，这正是您深渊复出的机会呀、啊。不可，不可，我现在站出来，很容易被人误认为我是这个事端的始作俑者，使新闻变成了谎言，反倒帮了罗宗伟的忙了。哎呀，这个东西肯定是出自张铁桥之手。张铁桥，乾坤之人物，但愿徒孙也不是条糊涂虫。嗯、同志，警察厅，放还顺丰码头扣押的内地鸦片。让罗宗伟立刻来见我。谢谢了，督军阁下。督军阁下，对于你处理这件事情，我一定会向北平公使馆汇报的。贵国政府一定会因为你处理这件事情，感到很满意的。谢谢了。好，告辞了。我宗伟，我想刨你的祖坟。日本人的那批鸦片，你还给他们了。属下已经做了安排。可是，杜军大人，属下不服。哼！上个世纪，清朝，封疆大吏林则徐，就抵抗过英国人的鸦片入侵。而现在，杜军大人，您身为北京政府堂堂的封疆大吏，却对日本弹丸岛国屈服。作为国人。作为军人，放肆！你倒敢先声夺人，啊！我传你来是让你回答我的问题。看着吧，属下已经看过了。那你作何解释啊？新闻有的时候确实新闻，有的时候。却是谣言。好，那我来问你，沈孝臣是什么人？商人，至多是个奸商。哼，那你抓他是为了日本人那批鸦片？是，但是还有更重要的。南方乱党利用张铁桥，成功的将军火运达了北伐前线。那么这批军火出自何方？这么大批的军火流入社会，流入敌营，督军大人，你想过后果？属下身份卑微，军中的事情只有督军才能过问。属下唯一能做的是，拘捕沈孝臣这种不法商人，追踪军火运输的渠道。哼！你口口声声说，军火的购运是张铁桥所为。你却拘捕了沈孝臣，那么这么看来，沈孝臣和张铁桥有关系喽？是的。好，刺杀本都，是张铁桥所为，张铁桥和沈孝臣有关系。这张报纸披露了，啊，在刺杀本都的爆炸案中，你跟沈孝臣有勾结，你们串通在一起。如何向本都解释啊？这张报纸，我根据这张报纸来推断，刺杀本官是你们的里应外合。你发什么呆呀、啊？啊！一个堂堂的警察厅长，连这简单的事儿
，为什么不能立刻回答本多？杜军大人，我与沈孝臣交往过密，这不假。但是，属下是想通过沈孝臣套牢张铁桥，并一举拿下，而且几乎达到了目的。那我问你，张铁桥人呢？是活的还是死的？当时发生了意外。南方乱党万某诈降，引爆炸药，致使张铁桥趁乱逃走。属下正在着力缉拿，所以也只能以走私军火罪，先将沈孝臣拘住，再设法审出张铁桥的行踪。哼！哎呀，你倒是推得干净啊！啊！我告诉你，这张报纸上的事儿，我会追查到底。沈孝臣是本案的重要嫌犯，没有本都的命令，任何人不得单独处置。至于你，我可以就地免职。但是本都念你与我干练、忠心，全界让你带领这个厅长去稽查此案。至于张铁桥嘛，我是活要见人，死。要见尸，是。哎呦，哎呦，罗爷来了，罗爷里边请。木马，准备一桌好菜，备一壶好酒。罗爷现在可忙了。好嘞，走吧。嗯。你不约我，我也会来看。看罗爷的脸色，是遇到什么为难的事儿了吗？我把沈孝臣抓了。啊，这事儿啊，整个上海滩都知道了。妙玉能不知道吗？你和他是昔日相好，不会怪我吧？旧日相好是不假，可罗爷忘了妙玉是做什么的。正所谓，旧日黄花飘零去，只见新颜迎春来。来喽，菜来了。嗯嘛、啊，哎。出去把门带上，我不叫，谁也不许进来。好嘞，走。有鱼呀、啊，咪咪。罗爷，真乖。妙玉有一事不明。平日里你跟沈孝臣称兄道弟，甚至连女人都能够共同享用。怎么说翻脸就翻脸了呢？沈孝臣，他就像这只猫啊，在你怀里的时候，乖着呢。只要一闻见林家的腥味儿，他就会弃你而去。也许他张铁桥比我更有吸引力吧，他就出卖了我。让我遭受到了人生最大的难堪。哦，那罗爷现在打算怎么处置沈孝臣这只猫呢？咪咪，有鱼吃啊？吃啊，吃啊，吃啊！
小陈早就有杀我之心，你也劝他杀过我吧。现在沈小陈完蛋，你又替他来杀我。就那么值得爱？你知道你这么做，我多伤心！啊！啊！罗隐。妙玉今天真的要谢谢你，谢谢你证明了我对孝臣的爱